안녕하세요 보드카 처먹은 역사강의의 보처강입니다 오늘은 4월 5일 식목일입니다 저 어렸을 때만 해도 그냥 오전에 학교에서 식목일 행사만 하고 바로 칼퇴하는 개꿀 그런 날이었지만 식목일이 공휴일에서 해제가 되고 굉장히 그 중요도가 반감이 되었어요 아, 아쉽네 쉬는 날이었으면 더 좋았을 텐데 그러나 식목일은 대한민국을 살린 날이라고 해도 무방합니다 식목일이 없었더라면 우리의 푸르디푸른 강토가 없었겠고 국토 재건도 어려웠을 거고 그리고 아직까지 북한처럼 못 먹고 못 사는 나라 했을 거예요. 그 이유를 설명해 드리겠습니다. 원래 예로부터 우리나라는 산세가 굉장히 험하고 높이가 10m를 가뿐히 넘어가는 원시 침엽수림 그리고 화엽수림으로 가득했었습니다. 그래서 그런 엄청난 목재들로 궁궐을 만들었기 때문에 지금도 궁궐이나 옛날 유적들 복원하려고 하면 은 한국에는 그런 목재가 없어가지고 아프리카에 가서 수입해오고 그러잖아요. 게다가 원래 산세가 험한 데다가 우리나라가 되게 신기하게도 길을 만드는 걸 되게 부정적으로 얘기해요. 그래서 길을 개간하거나 그런 경우가 별로 없어서 이런 나무들이 헐려진 일도 별로 없었습니다. 물론 화전농업 성행하긴 했어요. 화전농업이란 산에 불을 질러가지고 농사를 짓는 방법입니다. 산에 불을 질러가지고 그 초목이 타버리면은 그 재들이 비료역할도 해주고 초목이 사라졌으니까 거기를 계단식 밭이나 논으로 개간할 수가 있었거든. 그런 식으로 농사를 짓는 법이죠. 근데 그런 인위적인 산분에도 아랑곳하지 않고 아직도 빽빽한 심엽수림과 화엽수림을 유지할 정도로 대한민국은 굉장히 나무가 많고 푸르디푸른 나라였어요. 심지어는 우리 구한말 시절에 열강들이 벌목권을 가지고 치열한 경쟁을 할 정도였으니까요. 결론적으로는 러시아가 가져 하긴 했죠. 숲에 대한 경외감을 토대로 만들어진 토독신앙도 이런 숲을 함부로 벌목하지 않는 그런 인식에 도움이 많이 되었어요. 산신령이나 산군 이런 것들이 괜히 있는 게 아니라니까 그래서 화전이나 벌목 시에는 구역을 정해놓고 하게끔 돼 있고요. 제사까지 지내고 굉장히 조심스럽게 했을 정도로 산을 보존하는 것 이걸 굉장히 중요시역이었습니다. 그러나 한국전쟁이 발발하고 우리나라는 석기시대로 돌아가고 말았어요. 뭐 문명만 석기시대로 돌아갔으면 모르겠는데 문제는 한반도에 2차 세계대전 당시에 쓰였던 폭탄보다 더 많은 양의 폭탄이 쏟아졌다는 거죠. 그러니까 전 세계급 전쟁에서 7년 동안 쓸 폭탄보다 더 훨씬 많은 양을 이 20만 제곱킬로미터 언저리의 작은 나라에다가 집중적으로 3년 동안 쏟아부었다는 거지. 당연히 숲이 버텨질 리가 없었죠. 그래서 전쟁이 끝나고 우리나라는 황폐한 민둥산으로 변해버렸습니다. 그래서 우리 버글라스 메가더 장군 이렇게 얘기까지 했죠. 이 나라가 복구되려면 좋게 한 100년은 걸리겠구만. 한반도가 매끈하게 브라질리안 왁싱을 당해버렸다는 건 굉장히 큰 문제였습니다. 여러분 한국 지리 과목 배우면 은 항상 나오는 게 있죠. 바로 표현현상. 습한 기류가 산에 만났어요. 산에 타고 올라가서 다시 꼭대기에서 산사면을 타고 아래로 내려올 때는 고온 건조한 바람으로 밖에서 내려온다는 거지. 이게 왜 문제야? 우리나라 가장 긴 산맥 있죠. 태백산맥. 여기로 동쪽에서 5월에 습한 바람이 불어오는데 이 기류가 태백산맥 을 만나가지고 산을 타고 산을 한번 넘으면서 고온 건조한 바람으로 바뀌어가지고 서쪽으로 불어옵니다. 서쪽에 뭐가 있어요? 평야지대가 있습니다. 평야지대에서 뭐예요? 우리 농사 짓잖아요. 게다가 전국토가 민둥산이니까 무슨 현상이 발생돼? 그 민둥산에 토양들을 갖다가 이 미세먼지 형태로 바람이 실어서 자꾸 날라주는 겁니다. 그럼 토양의 사막화가 증대되겠지. 농업 생산량은 떨어질 수밖에 없고 또 숲이나 나무가 비가 오면 은 비에 땅이 쓸려내려지지 않게 뿌리가 땅을 잡고 있어요. 그렇기 때문에 함부로 쓸려내려지지 않고 물을 흡수하기 때문에 홍수방지 역할도 합니다. 근데 전국토가 민둥산이야. 홍수방지 역할 되겠어요? 안 돼요. 그러니까 잦은 홍수 피해에 시달릴 수밖에 없었고 비만 한번 왔다고 하면 수십 명씩 쓸려내려가고 그런 사고들이 비일비재했던 거죠. 산사태 얼마나 많이 나겠어요. 땅을 잡아주지 못하니까 식물들이. 게다가 홍수로 인해서 강에 막대한 양의 토사가 유출되었습니다. 이러면 은 수원지가 오염되지. 온갖 잡다한 게다 떠밀려 내려왔으니까. 그리고 하산계수 불균형을 심화시켰어요. 이게 뭐냐면 은 우리나라는 여름에 비가 집중적으로 내리잖아요. 그래서 여름에는 홍수에 시달리고 다른 때는 가뭄에 시달리잖아. 참 단짠단짠이야 우리나라. 이게 극대화된 겁니다. 왜? 자 홍수가 나가지고 토사가 유출돼서 강 밑바닥에 쌓였어요. 그러면 은 조금만 비가 많이 와도 강물이 넘치겠지. 넘치면 뭐가 생겨? 홍수가 생겨요. 막 반지하 다 침수되고 다 쓸려 내려가고 사람 죽고 난리 나는 거예요. 반대로 비가 안 내릴 때는 강이 아래 쌓인 토사들 때문에 많은 양의 물을 담아두지 못해 쉽게 가뭄에 시달리는 거지. 그리고 강물이 잘 넘쳐. 그럼 뭔 문제가 발생해? 강동 옆에 있는 도로들이 슬라이딩합니다. 다 깨져가지고 무너져 내려가고 난리 나는 거예요. 도로들이. 그럼 이걸 복구하는데도 시간이 엄청 오래 걸리고 돈도 들뿐더러 그동안 여길 통행을 못하니까 물류 운송에 엄청난 차질이 빚어지겠죠. 아니 애초 
애초에 산림독화가 잘된 지금도 태풍호거나 집중호우 사태 발생하고 그러면 은안 그래도 피해가 큰데 이때는 더 했겠지 당시로서는 제한급 피해를 가져다 주었습니다 특히 토양유실로 인한 도로 유실 문제는 근대화에 엄청난 지장을 줘요 도로를 깔았어 근데 비가 와가지고 도로가 슬라이딩 해버렸네 혹은 산이 무너져서 산사태가 나 도로를 덮쳤어 낙석사태가 나 도로가 막혔어 이런 아까 전에 말했던 문제가 발생하죠 물류 운송에 심각한 차질이 빚어집니다 근대화가 늦어지겠지 이걸 또 복구하려면 엄청난 비용이 들어가겠고 철도도 마찬가지예요 철도가 철도째로 슬라이딩 해버려 집안이 무너져 내렸으니까 이거 모르고 가다가 어떻게 돼 열차가 그냥 강로 다이빙 해버리겠죠 이러한 이유로 식목일에 대대적인 운영이 시작되었던 겁니다 뭐 어르신들 경험담 들어보면 그때 당시에는 식목일만 되면 은 사람들이 모두 산에 올라가서 풀이든 나무든 심고 또 화전농업은 철저히 금지가 되었다고 해요 근데 이걸 모르는 동네 어르신들이 예전에 하던 것처럼 산에 가서 불났다가 경찰서 끌려와가지고 용모방맹이로 두드겨 맞고 벌금 내고 그런 경우가 많았다고 합니다 그리고 여기에 속도가 또 붙은 게 1970년대 일본으로부터 식민지배 보상금으로 받은 게 입금이 되었거든 이 중에서 일부를 산림녹화 사업에 투자를 해가지고 속도가 좀더 붙기 시작합니다 이런 필사의 노력을 토대로 70년이 지난 현재에는 전 국토의 산림녹화 사업에 성공했습니다 한국의 수림 중에서 70%는 자연림이 아니라 인공림이라는 통계가 실제로 있거든요 이게 바로 우리의 산림녹화 사업이 성공했다는 것을 반증해주죠 비슷한 이유로 산림녹화 사업을 70년대 진행 중인 중국도 아직도 민둥산이 여러 군데 남아있고요 심지어 산림녹화 한답시고 초록색 페인트를 사가지고 대량으로 산에 끼얹은 그런 사건도 일어났었죠 이 사건은 대륙의 기상 중에 아주 대표적인 예시로 널리 보도가 되고 있습니다 이 산림녹화 사업의 성공으로 우리나라에는 수많은 고속도로와 국도가 들어갈 수 있었고 철도도 들어설 수가 있었던 거죠 이 고속도로와 국도, 철도들은 산림녹화 사업의 성공으로 인해서 유실률이 최소화될 수 있었어요 복구에도 시간이 얼마 안 걸리고 이런 물류 인프라가 확립되니까 어떻게 돼? 물류 운송의 혁신이 일어났습니다 그래서 우리나라는 수도권과 남동임의 공업지역을 잇는 그 경제벨트의 부흥이 급격하게 일어났던 거고요 물류 운송의 혁신으로 더 효율적으로 상품을 운송하고 분배할 수 있었고 이것은 더 많은 산업과 경제적인 파급 효과를 불러오게 됩니다 바로 시너지 효과가 일어나게 된 거죠 또한 산림녹화 사업의 성공으로 우리나라는 1970년대 식량 자급자족이 가능한 국가로 우뚝 서게 됩니다 반면 북한을 볼까요? 북한은 산림녹화 사업의 실패로 도로와 철도의 유실이 굉장히 많습니다 그렇기 때문에 물류 운송이 원활하지 않아가지고 아직까지도 경제난에 시달리는 주요 원인일 정도예요 이게 어느 정도냐면 은 원산에서 평양까지 현도로 15일이 걸린대요 이 정도면 물류 운송이 완전 개 씹씹씹씹씹씹씹씹 망한 거죠 아니 어떻게 원산이랑 평양까지 갔는데 15일이 걸려 무슨 시베리아 횡단열차 9288km 가는 것도 불과 7일이면 가요 이러면 설사 농업이 풍년이어도 도시가 굶는 사태가 발생해요 쌀을 수확했어요 이거를 도시로 운송을 할 수가 없는 거예요 그리고 실제로 고난의 행군 때 함경도랑 황해도는 상당히 풍년이었다고 해요 근데 이거를 도심지까지 운송하는 게 너무 어려워가지고 도시는 쫄쫄 굶는 그런 말도 안 되는 사태가 발생했다고 합니다 게다가 국토의 사막화로 인해가지고 농업 생산량은 계속해서 하락하고 있죠. 만약에 우리나라도 식목일이 없었으면 지금 북한처럼 못 먹고 못 사는 나라로 계속 지내고 있었을 확률이 큽니다. 그래서 식목일은 별것 아닌 것 같지만 굉장히 중요한 날이죠.